Good job. President, please be seated. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. And again, the floor is given to the deputy co-prosecutor and the lead co-lawyers for civil parties. Do you may proceed, deputy co-prosecutor. Parti civil, Monsieur le co-procureur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. President. Um, Vous aviez dit hier, you said yesterday que, il y avait assez that peu de de uh, in the end there were very few Vietnamese refugee boats that ended up close to Kokong. And you said uh, that uh, they probably had swayed and uh, got lost and ended up there. Même, uh, so I would like to confront you with what you said to DC Cam regarding this matter, because you spoke about hundreds of Vietnamese people. And at DC Cam, E3 slash 8752, on page 26 in English, and 28 and 29 in Khmer, ceci. you said the following. There were no bandits. There were only Vietnamese people fleeing by boat and small ship through our passage. There were hundreds of them. They fled to Thailand in order to go to the United States. A little further, they fled after they were defeated by North Vietnam. So they crossed our sea to travel to Thailand. We arrested them and sent them to Kampong Som. Then they negotiated for their arrest. Ensuite, ils ont I did not know where those people were from. Je ne pas ces gens. Question, where were they sent to? Question. Answer, the general staff envoyé? office in Kampong Saum. I did not know how they dealt with them. Je ne sais pas ce ils ont End of quote. Vous avez dit dans ce passage qu'il y avait des centaines de Vietnamiens qui fuyaient leur pays. Quand vous parlez de centaines de personnes, est-ce que vous parlez de centaines de personnes qui fuyaient leur pays? Et quand vous parlez de centaines de personnes, est-ce que vous parlez de centaines de personnes qui fuyaient leur pays? Est-ce que vous parlez de centaines de personnes qui fuyaient leur pays? Est-ce que vous parlez de centaines de personnes qui fuyaient leur pays? Est-ce que vous parlez de centaines de personnes qui fuyaient leur pays? Est-ce que vous parlez de centaines de personnes qui fuyaient leur pays? Est-ce que vous parlez de centaines de personnes qui in more generic terms, number of people could also be concerned in other places along the coast of Cambodia. About people who might have been intercepted in other places along the Cambodian coast. So, can you be more specific about this? No, Tam, I had been there. I had been there. Vietnam, no, there. There are Vietnamese living. At uh, the islands, Il y avait des Vietnamiens qui habitaient dans les îles. even uh, Khmer people did not live at uh, those uh, islands. Même les Khmer n'habitaient pas dans ces îles. Those uh, Vietnamese people, ces Vietnamiens, they fled uh, Vietnam. I don't know whether Vietnam. they fled uh, from. Uh, Cotral Island, Je ne sais pas si ils ont or maybe from the mainland, and uh, they actually fled uh, by using uh, smaller boats with ils smaller horsepower, uh, could be 30 horsepower or 40 horsepower, and on each boat there could be 10 bateau, to 15 uh, people. And my statement uh, referred Et specifically to these uh, people. Est-ce que vous avez jamais reçu d'instructions de votre hiérarchie vous disant de faire attention you to be au fait que d'éventuels espions pourraient se cacher parmi ces réfugiés? No, I did not receive uh, such an order. However, we had to be vigilant and we had to use uh, the strategies uh, within our unit. Hier, vous avez Yesterday, dit, vous you said or suggested that because these were Vietnamese refugees, vous ne les 
Personnellement, you vous ne les voyez pas nécessairement comme des ennemis. Pourquoi fallait-il so les arrêter why was it necessary to arrest them? There were the rules and regulations of each sovereign country. Of course, it would not be possible for any uh, foreign elements to walk freely in one sovereign country or to enter its sovereign territorial waters. Dans le passage que j'ai lu, vous avez parlé de centaines de réfugiés vietnamiens et que vous avez dit que vous avez arrêté. Est-ce que vous confirmez que c'est bien la division, les forces de la division 1 qui ont arrêté ces centaines de vietnamiens pour les emmener vers Kampong Saum Je vais vous donner un petit peu. Oui. It was uh, DZ Division 1 oui, who captured them and sent them to Kampong Saum. I have a last line of questions. You questions. said that in Koh Kong, you had brought 2,700 militaires soldiers with you who were under your leadership and then that figure turned to 1,700. And you also said that the civilian population of the surroundings le long des côtes and along the coasts and uh, in the islands had been evacuated enfin, inland. And you hier also specified yesterday that uh, you had parmi no women among your troops, no women under your orders in Koh Kong. Ma question, la so my question is the following. Ans, After the five-year war against the Lono le army, de votre division une were many soldiers in your division one et single en âge de se marier. and uh, uh, in age to be married? Bah, Yes, it was the mixture. Oui, there were those who uh, were doubt and who got married. Il y avait ceux qui se sont mariés. Est-ce que les mariages au sein de la division une ont été encouragés Were marriages within division one encouraged by your superiors, whether it be Tassun, Tassi, ou Son Sen? Or Son Sen? Yes. Réponse. Oui. He actually uh, organized uh, those uh, marriages. Uh, Il a en fait organisé ces mariages. If uh, they were about uh, 20 years old. Si les gens avaient à peu près 20 ans. And actually, he brought uh, some women from his office en fait, for those uh, who intended to get married. Qui avaient l'intention de se marier. Je vais revenir là-dessus, mais est-ce que vous avez entendu à travers des publications du de régime des étendards révolutionnaires uh, Publications ça, like Revolutionary Flag. Est-ce que vous avez entendu que Did you le parti learn voulait the party augmenter rapidement la population du Cambodge, increase Cambodia's population, parce que le Vietnam in particular plus because Vietnam was much Cambodge. more populated than uh, Cambodia. But Lou. Yes, I heard about that. Oui, j'en ai entendu parler. Est-ce que cette uh, ces encouragements à uh, ce que les forces, les troupes se marient, was this drive avec quelque to chose have à voir avec cette married, volonté d'augmenter la population du Cambodge will, uh, to uh, But, man. Yes, uh, that is correct. Oui, c'est exact. Est-ce que vous avez dû établir des And listes de militaires de votre régiment, regiment qui souhaitaient se marier? Who wished to get married? Bah, yes. We did. Oui. 
Vous avez dit qu'il n'y avait you pas de femmes dans votre no région, women, uh, in your ni dans les rangs de la division 1, qu'il n'y avait in, pas de civils in the à proximité. Of one, no Comment faisait-on so, alors pour marier des militaires s'il n'y avait pas de femmes à proximité these no women close by. Vous avez dit tout à l'heure que, que, je crois, that, uh, que Tassi avait amené des Tassi femmes had de brought son bureau. Est-ce que j'ai bien compris in women from his office. So did I understand you correctly? It was not from Tassi's office, it was from the uh, division. Actually, there was uh, one big uh, female unit uh, attached to the division. And was the number of women in that unit enough for militaire Each homme en âge de se marier male soldier de la division 1 puisse division one se marier to get married Là, a -il or fallu was it necessary for other women coming from elsewhere se marier to avec come to get married to these soldiers no. there were not enough. No. However, no. it was uh, gradually organized. Mais ça s'est organisé de façon graduelle. Donc, est-ce que les femmes so, qui venaient de l'extérieur, si j'ai bien compris, est-ce qu'elles connaissaient les militaires qu'elles allaient épouser? Did the women coming from the outside know the soldiers that they were going to marry? I knew some of them. Je connaissais certains. Merci. Je plus Thank de you. I have no further questions. I'm going to civil, give uh, the rest of my time to the civil parties. Thank you, Mr. President. Good. President, the uh, lawyer, you may proceed. Lawyer for Mr. Civil Party, thank you, Mr. President. Je good morning, Mr. President. Bonjour. Your Honours. Good morning, Madame everyone in and around the courtroom, and good morning, Mr. Witness. My name is Lao Chanti. I'm a lawyer Bonjour, for Madame Civil Lao Parties. And I'm from the Legal Aid of a Cambodia organization. I have some questions to put to you. Un in reference à uh, your personal experience from 1975 to 1979. My first question is the following. You stated Ma première that question immediately, est la suivante. Uh, immédiatement. Before the fall of Phnom Penh, you actually Après led chute. your troops to attack de Phnom Penh. Vous avez dirigé vos troupes pour attaquer Phnom Penh. Can you tell the chamber from oui, which directions that you spearheaded your troops? Dans quelle direction ou de quelle direction vous avez conduit vos troupes? Witness. Témoin. Allow me to uh, respond to your question in relation to the attack uh, in Phnom Penh in 1975. There was only a division of the southwest that attacked from the uh, west uh, direction. Actually, we entered uh, through nous avons pénétré Obek Om par Pochentong et Stung Mian Chai. Ici, je parle de la division 1. Question. Question. Et quand votre division avance vers Phnom Penh, par ces trois 
locations where you actually uh, stopped advancing in Phnom Penh before you uh, met with other divisions from other directions? And sir, I received uh, an order from the division secretary reçu un ordre that du secrétaire uh, division, division one advance through the three uh, directions that I have mentioned. La division, il devait avancer and en I also heard that uh, from the north uh, direction, Et that is, uh, there was a, nord, a, a group that entered through uh, the east, qui par and there was also another uh, group entering through group the north direction. Qui entrait par le nord. However, there were uh, several other small spearheads, uh, and then the rendezvous point was the headquarters. Fer de lance et le point de rencontre était le quartier général. Question. So when you made a rendezvous with other forces? Question. Donc lorsque vous êtes convenu d'un rendez-vous avec les autres forces? Who actually gave the order for Qui your division de, to withdraw? Division, division de se retirer. Answer. After we made a rendezvous with the other forces, avec les autres forces, my unit was instructed by Tamok, a reçu de Tamok to withdraw uh, to the outskirts, and that order from Tamok was relayed through Tassum, the divisional commander. Relayé de Tamok par Tassum, le commandant de la division. Question. Allow me to backtrack Question. a little bit. That is when the, you de uh, withdrew the troops from Phnom Penh. Phnom Penh. You testified that you did not know vous about the orders uh, for the evacuation of Phnom Penh dwellers. Des habitants de Phnom Penh. My question to you is, uh, did you see those people living in the city and did you ask whether they received any specific instructions to do so? Answer. After the order for my unit to uh, withdraw, we actually withdrew ourselves uh, to be stationed at O Back Home, then at uh, a point in National Road number three and uh, number four. And we remained in this location for about a week. I say for about a week since I was not really sure of how many days we were. Then we saw uh, people leaving the city, and I asked them the reason for leaving. And I, they, they told me that uh, they were instructed by Anka to leave the city. For that reason, they had to go. And that was the only information that I learned from the people. I asked them whether uh, they actually uh, they were actually leaving the city si voluntarily, but they said no. They were leaving the city Ils per instruction from Ankar. Some of them were uh, walking, Certains and while others pied, were driving their cars, or on uh, rickshaws, or on uh, pushcarts. Then they went uh, and they passed me, and we did not uh, stop them at all. That's all I can say about that event. Questioned. Question. And uh, allow me to backtrack a little bit further. Before your unit actually 
entered Phnom Penh, was there any order from the upper level to your unit that you had to advance uh, to Phnom Penh? Was there any meeting held where instruction for the advancement to Phnom Penh was announced? Answer. Through my limited knowledge uh, by my division, it was likely that my division had held a meeting with other leaders. And later on, we were informed by our division for the advancement to Phnom Penh. And we determined that the 18th of April was a day that we had to achieve our complete uh, victory in Phnom Penh. And that uh, the UN would not have time to counter our attack. And I received uh, such an order from my division. I myself did not attend any uh, meeting with other senior leaders. And the plan was to actually attack and take a full le control of Phnom Penh on the 18th, but in reality, we actually took control on the 17th of April. President, Litko Lawyer, in fact, uh, your question may be related to the scope of uh, 002-01, which was already concluded. Here, we are having a different scope for the proceedings in case 002-02, and it may be a waste of time. Only uh, a limited number of questions were allowed in relation to the scope, and as you observed, uh, there were several objections from other parties on the other side of the bench in relation to the questions which are outside the scope of case 02-02. Lawyer for Civil Party, thank you, uh, Mr. President. I'd like now to refer to document E3-73. Je souhaite à présent faire référence au document E3-73. And my question to you is... La question que je souhaite vous poser est la suivante. Were you aware of the establishment of a security center at Preynup? Answer, I only heard about that, but I myself uh, never went uh, to uh, that uh, area. I heard uh, combatants just spoke about it. Question. Question. In reference to that uh, document, you made mention of Toujours the two meetings that you attended in Kampung Chenang. Can you tell the chamber who from the senior leadership attended uh, the, the two meetings and what were the contents of the meetings? Answer. From my recollection, I never went to Kampung Chenang province. However, I attended a meeting once at On Long Way. Question. You said you attended a meeting in An Long Way, and of course, An Long Way was part of Kampung Chenang. Can you tell us about the meeting, that meeting? Were there any senior leaders who attended that meeting? And so for the uh, meeting at An Long Way, there were Tassi, 
Tassung, that Tassung. is my divisional commander. C'est-à-dire le commandant de ma division. And uh, there was Pol Pot, who were the senior leaders uh, in that meeting. Qui était le dirigeant suprême de cette réunion. Questioned. In another document, that is E3 slash 80, you provided a statement Vous avez fait une in relation to question answer 16. Dans la question et la réponse, dans la you réponse 16. spoke about a uh, conquest in the West Zone. Vous Can you tell the Chamber a bit more about that Congress? En dire à la Chambre? Answer, yes, there was a West Zone Réponse Congress. Oui, it was held once at uh, the fois. coconut plantation à la plantation de of Chamka Dong in Khmer. Question. Question. Did you personally attend uh, that uh, congress? Avez -vous assisté personnellement à If ce so, congrès? how long did that uh, si congress oui. last? Combien de temps a duré cette assemblée? Answer. I attended uh, the congress. J'ai participé au congrès. And it lasted for about a week Il or a bit more. Une semaine ou un peu plus. Question. Question. Can you tell the chamber the main contents that were discussed during that congress? The thèmes abordés lors de ce congrès. Answer. The congress discussed the issues of uh, strengthening the uh, core leadership. Parler du renforcement du leadership and the uh, rice uh, production principal it also uh, discussed the issue la of uh, defending the country on a aussi parlé de la question de la défense du pays president you run out of time mr le président lawyer for Vous civil parties manquez de temps maître President, now the floor is given to the defense team for Mr. Kilsom to put questions to this witness or to the other defense counsel if you want to put questions. You have the floor now. Yes, thank you, Mr. President. I will begin by asking you a question. Question complémentaire. Je laisserai la place. Bonjour, Monsieur Miven. Je m'appelle Anta Guisse. Je suis un co-avocat international de Monsieur Kiyosampan. Et j'ai à ce titre quelques questions complémentaires à vous poser. In this capacity, I have a few supplementary questions to put to you. Je voudrais tout d'abord m'intéresser à la période au cours de laquelle vous avez travaillé à Kokong, donc entre 1975 et 1978. À plusieurs reprises hier, vous avez indiqué que pendant vos trois ans à Kokong, vous n'avez pas arrêté de bateaux de pêcheurs vietnamiens et que les seuls bateaux auxquels vous aviez, vous personnellement, euh, été euh, confrontés étaient euh, des bateaux de réfugiés. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition deal with were refugee boats. Did I properly understand your testimony? President, please wait, uh, Mr. Winners. You have the floor first. International Co-Prosecutor. Je ne suis pas sûr de pouvoir suivre exactement sure. ce qui a été dit. Ce serait plus simple de citer exactly euh, le passage ou bien l'heure à laquelle 
Uh, simpler to uh, quote the passage and Sachant give us the time when the witness said that, bearing in mind that the witness uh, gave uh, other details, in, including the passage I read out some time ago um, uh, regarding several uh, of the RIs regarding Vietnamese boats. And I would like to say that about 100 uh, hundreds of Vietnamese were sent to Camponsom. So if you pour le moment, je ne suis pas encore à évoquer le moment où les personnes sont envoyées, j'en suis sûr, un nombre de types de bateaux auxquels le témoin a été confronté. Et je fais référence à un, un PV, au PV d'audience au drame d'hier vers 14h20. Je demande la clarification au témoin. Est-ce que, monsieur le témoin, j'ai bien compris votre disposition quand vous dites que pendant vos trois ans à Cocon, vous personnellement, vous avez été en contact simplement avec des bateaux de réfugiés. Si ce n'est pas exact, je vous remercie de me corriger. C'est ça. Si ce n'est pas correct, je suis correct. I have never encountered ships, but boats. L'interprète n'a pas saisi la réponse. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter votre réponse Nous n'avons pas Excuse une interprétation. Excuse me, could you please repeat your answer? We did not get any interpretation of that answer. Answer, you asked me whether I have I had encountered the Vietnamese on sea. In fact, at the time, I encountered the motorboats, not the big ships. Ma question était de savoir est-ce que vous n'avez rencontré pendant ces trois ans que des bateaux de réfugiés ou avez-vous également rencontré des bateaux de pêcheurs? Refugee boats, or you also encountered fishing boats. Look, Chang Ben Tia, him talk. Answer. You want to know whether those those boats are belong to Thai people or Vietnamese people. So if you asked me about the Vietnamese fishing boats, I would give my answers accordingly. But if you want to ask about Thai boats, then I can provide you a different answer. President interrupts. The question is that whether at the time La question était, you have si encountered the fishing boats together with the boats uh, with the Vietnamese refugees on them. De réfugiés. Answer. In Réponse. fact, I never saw the fishing boats, but the boats uh, loaded, vu de loading de pêche, the uh, Vietnamese plutôt refugees. Des bateaux avec des réfugiés. Tout à l'heure. Euh, Monsieur le coprocureur a, a ago, évoqué euh, votre entretien CDCAM en évoquant justement ces rencontres avec euh, des bateaux de réfugiés. Je voudrais euh, savoir si vous vous souvenez, euh, like si chamber, après euh, que vous les ayez confiés euh, uh, au, à l'état-major, euh, comme vous avez dit que c'était la procédure, est-ce que vous savez s'il y avait ensuite des négociations pour que ces réfugiés soient libérés Avec la vue de libérer ces réfugiés. Je pense que les réfugiés que j'avais envoyés quartier général à Campanson. Je les ai envoyés là-bas. Mais je ne sais pas ce qu'il est advenu de ces personnes après et quelles mesures auraient été euh, adoptées. Donc le document CDCAM E3 7752 en anglais 00849515 
ERN en Khmer 00-733-340. Je vais citer en anglais And um, pour uh, essayer de vous rafraîchir la mémoire. Voilà ce que vous um, donnez. They fled after they were defeated by Donc, North Vietnam, so they crossed our sea to North travel Vietnam. to Thailand. Donc, We arrested them and sent them to Kampong Som. Then, they negotiated Puis, for their arrest. Ils ont pour leur I did not know where those people were from. Je ne pas ces gens. Question. Question. Where were they sent to? Où été Answer. The General Staff Office. Réponse au bureau de l'état-major. Question. Question. Where was the General Staff Office? Où était le bureau de l'état-major? Answer. The General Staff Office was Réponse in Kampong Som. I did not know how they dealt Je with them. We just sent them up. Nous les avons simplement envoyés It was up to them to negotiate and release them. Et de les mettre en liberté. I did not know foreign affairs and how they negotiated. End of quote. Donc ma question par rapport à ce so que euh, vous avez indiqué euh, au DCCAM est de savoir, um, sans connaître exactement les détails de euh, ce qui se passait au niveau de l'état-major, est-ce que vous avez entendu évoquer euh, des négociations qui avaient cours euh, lorsqu'il y avait eu des arrestations en mer vous avez indiqué que vous personnellement you pendant uh, ces trois années à Kokong vous receviez vos ordres uh, de Tasson et que parfois um, quand il n'était pas là Uh, vous receviez uh, when he wasn't there, vous recevoir des télégrammes uh, de Son Sen. Est-ce que j'ai bien Sonsen. compris uh, votre déposition Did I properly understand your testimony But answer, yes, that is correct. Est-ce que um, vous savez si uh, lors de ses absences, il arrivait you know à Tasson d'aller assister à des réunions à Phnom Penh Absence, he happened to go to attend meetings in Phnom Penh. He did not tell me if he had gone, he had to go to Phnom Penh. He only uh, advised me that if In, the case, in his absence, my report absence, should be submitted to the headquarters. You indicated that when you were sent to the mer des embarcations de réfugiés, you vous deviez les envoyer à l'état major. Qui vous a donné un, cet ordre de uh, remettre seat, les réfugiés à l'état major ou à votre hiérarchie. Who had issued the orders to you to send those uh, refugees to the headquarters or to the upper echelon? instructions. Il m'a donné des instructions. Before that happened, and he, the instruction was to send those people to Kampong Sam. So what I did was in accordance with his instructions. Ce que donc, c'était suivre les instructions. Oui, ma question était de savoir yes, qui vous a donné cette instruction. C'est Tassang Who issued those instructions to you? Was it Tassang? Tassang, non, I. Answer, Tassang. Tassang. Oui, excusez-moi pour cette prononciation, mais nous sommes d'accord que c'est votre commandant de division qui vous a donné cet ordre-là. Oui, mais nous sommes d'accord que c'est votre commandant de division qui vous a Bah, young man. Answer. That is true. Oui. Est-ce qu'il vous a dit si um, cet ordre uh, venait de Son Sen? That order came from Son Sen. Got not man, perhaps. Answer. He did not tell me. Il ne me l'a pas dit. 
that the order had come from uh, Saddam Hussein, what I received Saddam. was to the order that I received was to send them to Camp Moi, Camp que j'ai reçu, c'était de les envoyer à Camp Hamza. Vous avez indiqué, répondant à mon In to a question, à, au coprocureur international, que vous n'aviez euh, pas assisté à de réunions à Phnom Penh avant euh, votre départ Pen euh, de Kokong. Vous m'avez indiqué que vous ne saviez pas si ta était allé euh, à Phnom Penh pendant cette période. Est-ce que vous avez, malgré tout, entendu parler d'un congrès qui se serait tenu euh, à Phnom Penh fin 1977 et au cours duquel euh, Son Sen aurait donné des euh, instructions et des consignes euh, par rapport au traitement des réfugiés dans les eaux territoriales Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir entendu parler d'une telle réunion Did you hear of any such meeting? Answer, I never heard of it. Non, je n'en ai jamais entendu parler. Je vous dis ça parce que euh, nous avons au dossier un document euh, d'une personne dont je ne peux pas dire le nom, mais le document est le document E319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2319-2
euh, les, euh, euh, les envoyer à l'état-major. Je pense que je peux tout à fait demander uh, the, the de confirmer qu'il uh, n'y avait pas d'ordre de Tasson uh, de tirer ou d'exécuter un réfugié en mer. Mais uh, je peux enlever le mot confirmé uh, si cela pose un problème, monsieur le procureur. Monsieur le témoin, avez-vous jamais reçu un ordre de Tassong vous demandant d'exécuter un, un réfugié vietnamien que vous croisiez en mer Asking you to execute Vietnamese refugees you came across at sea. God, God. Answer. He did not give an order Il n'a pas, pas donné l'ordre de tuer ces gens. L'ordre était que les Vietnamese people were arrested, si l'on arrêtait des gens vietnamiens, je devais faire un rapport à lui. Après quoi, lui, il faisait un rapport à l'échelon supérieur, en suivant la structure hiérarchique. Autre question, vous-même, est-ce que vous avez donné un quelconque ordre à l'un des 1700 soldats placés sous vos ordres d'exécuter des Vietnamiens qu'ils pouvaient croiser dans les eaux territoriales. Je ne sais pas si je vous ai répondu à cette question. Je vous ai répondu à cette question. Uh, they were arrested, they should be sent Il fallait to a specific location. Je vous pose cette question parce I que, um, question comme vous a uh, indiqué tout à l'heure, uh, 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 Monsieur le coprocureur, il y a un témoin uh, qui était uh, simple soldat et qui dit avoir reçu de uh, son supérieur hiérarchique l'ordre uh, de tuer uh, toute une personne vietnamienne uh, qui se trouvait uh, sur une embarcation où il y avait uh, moins persons de 20 personnes. Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous avez entendu de la part de Tassung ou euh, d'un autre responsable euh, de l'armée qui était euh, en faction dans euh, la zone où vous étiez affecté Merci, Monsieur le Président. Je pense que dans Thank la question you, devrait President. figurer le fait que ce témoin euh, travaillait pour le compte de la division 164 division et non pas pour la division division Au moins, one. ce soit clair pour le témoin ici présent qu'il n'y ait pas de confusion. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, vous avez entendu cette précision. No cette personne vient de la division 164. Uh, Ma question, that, uh, je vais la préciser. Avez-vous déjà entendu de la part de vos follows. responsables uh, ou d'autres responsables de la division 1 ou des uh, responsables de la division 164 avec laquelle vous échangez des informations Avez-vous entendu que de tels ordres avaient été donnés À savoir, tirer et tuer sur des civils vietnamiens quand ils étaient dans des embarcations de moins civilians be shot at when they were in boats uh, with a crew of less than 20. <coughs> Answer. I have never heard of such an order and I was not aware of such order. Je n'avais pas connaissance de tel ordre. Est-ce que, euh, dans le cadre des communications radio euh, que vous effectuez depuis les embarcations euh, où vous faisiez vos patrouilles, est-ce que euh, vous échangiez euh, des informations radio avec la division 164 I testified before the chamber already that uh, Division 164 was division also stationed at Koh Kong. So we needed not to use radio to change the communication, but we could communicate uh, 
directly or personally. En personne. We worked together. We had to nous cooperate with ensemble, one another. But as for the order to kill the refugees, de de réfugiés, we have never received such an order. Quand vous dites que vous n'aviez pas besoin de radio pour communiquer avec la division 164, est-ce que ça veut dire que um, uh, vous communiquiez uh, directement d'homme à homme avec les personnes de la division 164 on a one -on -one quand vous étiez sur un, des bateaux ensemble ou quand vous étiez à terre Est-ce que vous pouvez préciser à quel moment vous communiquiez si ce n'était pas par you radio Can you when you when you were not using radio communications Mais. Answer. I told. I have told the court already that the boats belong to Division 164. Would uh, be stationed at the harbor together with my boats. So those who were at sea had to be responsible Donc, for the defending of the country on their specific de location and in the same for those who were on land. And Division 64 said the witness the would um, communicate uh, the messages to the headquarters in Kampong Sound, but uh, Kampong while Sound. we were working together on the island, Alors we que, could communicate on one a one on one. Donc, ma question est de savoir, Donc, ma question est de savoir durant vos échanges avec les gens de la division 164, est-ce que vous avez eu vent euh, d'un ordre qu'ils auraient reçu euh, d'exécuter euh, des civils euh, sur les eaux territoriales. Un ordre donc, qui aurait été différent du vôtre. Waters, du vôtre. Un ordre qui aurait été différent de ceux que vous avez reçu. Je vous remercie. 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 Je vous Quant à the tirer à vue ou à battre des réfugiés, boats. There was no such incident happening, and there was no such an order. Et il n'y avait pas de tel ordre. Pendant euh, la période de 75 During à 78, vous étiez à Copong. J'ai compris euh, de vos réponses ce matin que vous n'étiez au courant que de ce qui se passait à, au niveau de euh, la frontière maritime et des eaux territoriales. Um, donc, on the maritime border, conformément à ce que vous avez dit ce matin, est-ce que vous confirmez bien que vous ne saviez pas ce qui se passait à l'intérieur du pays, en tout cas à l'intérieur de la zone ouest Monsieur le Président. Le Président, s'il vous plaît, Mr. Winnet, vous avez le floor now. Go to the accusation. Merci, M. le Président. Thank Je ne pense pas que la Défense puisse tirer cette conclusion dans la mesure où le témoin lui-même a dit qu'il participait à des réunions à la zone ouest tous les trois ou quatre mois et qu'un certain nombre de sujets y étaient abordés, y compris la Défense, et qu'il a même dit, y compris tous les ennemis, la question des ennemis intérieurs. Et que ça ne devait pas se limiter aux régions maritimes. Uh, she shouldn't limit Je reformule ma question to the pour uh, être conforme so, à ce qu'a dit le témoin ce question. matin. To Monsieur le témoin, ce matin, uh, lorsque so, l'on vous a so interrogé sur uh, um, notamment morning, un rapport witness, que, dont vous n'aviez pas connaissance, vous avez indiqué um, en ce qui concerne le traitement uh, des Vietnamiens, vous ne pouviez parler que de ce qui se passait uh, au niveau uh, du lieu où vous étiez affecté, c'est-à-dire Koh Kong. Est-ce que, uh, dans le cadre de réunions, vous avez entendu d'autres informations relatives au traitement de, des Vietnamiens the treatment of Vietnamese. Answer, no, I have never heard of any non. other news. Je jamais en eu I information, received only the instructions and you as regards Je reçu que les instructions. working the field and the 
management of the tasks within our responsibility. Travailler dans les champs et gérer les tâches qui nous incombaient. Dans le cadre de votre audition As hier, part of your vous avez testimony évoqué yesterday. Un la situation de votre you tante, donc vous dites que euh, elle était mariée à un Vietnamien et qu'elle et son mari auraient été arrêtés. Ma première question est de savoir quand euh, avez-vous appris cela Est-ce que c'était lorsque vous étiez euh, à Cocon ou est-ce que c'est après la chute du régime or after the fall of the regime? Absa, I had left Korkong and arrived in Brevi here. At that time, I passed, I traveled past my uh, village, so I learned village. about the new. Perhaps it was in 1978. Peut-être que c'était en 1978. Et quel était votre village Et savez-vous qui était le responsable you know de village, was, uh, the le responsable chief, uh, de district, the district chief, uh, et de commune à l'époque Est-ce que, que vous vous en souvenez ou ce que vous savez you know? I could not remember all the names and I do not know all the names of the leaders either. Tous les noms des chefs. I uh, only uh, know some of the chiefs in sectors 31 and 32. Not all, all of them, particularly their names, tous, uh, were made known to me. On ne m'avait pas donné leur nom. Est-ce que vous vous souvenez, peu importe le niveau, euh, du nom d'un responsable euh, dans le cadre du village euh, ou dans lequel vous dites que votre tante et son mari ont, ont été arrêtés Est-ce que vous vous souvenez, quel que soit le niveau, je comprends bien que ce sont des faits anciens, est-ce que vous vous souvenez But do you remember uh, the name of anyone who held any kind of uh, position back then in your village Answer. I know the names of the village, not the village chief names. Je village chief's name. Village, mais pas celui des chefs My de aunt's village. name was Kun. Kun. She is deceased. Elle est décédée. Ah. Et lorsque vous êtes passé en 78, est-ce qu'elle était toujours responsable du village? Went there in 1978. Was she still in charge of the village? I did not know at the time where the uh, village chief had, had been <coughs> reassigned or transferred je to. Ne pas où le chef de avait été ou at the time, I was on a vehicle traveling past my village, uh, and on the way, I uh, learned of the news. Et appris la nouvelle sur le chemin. Est-ce que je dois comprendre so que vous n'avez pas pu avoir toutes les informations sur les conditions de l'arrestation de, uh, 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 de votre tante et de son mari Les circonstances de l'arrest de votre tante et de son mari Je ne sais pas ce que je sais, c'est que She was arrested and died later on. Her husband returned to Hanoi. Son mari est and à Hanoi. The wife had been arrested, and I cannot tell you arrêtée. who made the arrest. Je ne peux pas vous dire qui a procédé à l'arrestation. Uh, Est-ce que je dois comprendre que so, son so mari est retourné au Vietnam, to Vietnam bien went back to Hanoi. Correct. Her husband uh, went back to Réponse. Vietnam. Son mari est rentré au Vietnam. Et savez-vous à quelle date il est rentré you know au Vietnam? 
when exactly he returned to Vietnam? Vous êtes passé par le village, that is to say, when you went to the village, had they, already, had they told you that he had already gone back suite, to Vietnam, finalement. or is it later on that he returned to Vietnam? The husband had uh, returned to uh, Vietnam in 1970 during the time that the Vietnamese troops uh, came to join forces to uh, get the country out of uh, the war. Pour sortir le pays de la guerre. I heard that she had a child and un that her husband re had returned to uh, Vietnam. Vietnam. During the time, Vietnamese people were invited là, to return to their home country. It happened in 1970. That, what, that is the information that I voilà had learned. D'accord. Donc son mari est rentré Fine. en Vietnam en 70, so mais her vous, vous went back to Vietnam in 1970 question, Monsieur le Président, uh, and you say, this will be my last question, Mr. President, because I know that we have gone beyond uh, the allotted time. Uh, vous, so uh, your aunt, you said, was arrested between 1975 and 79. Is that correct? Enfin, avant 78, puisque vous dites que vous avez Or before 1978, because you said that you learned of her arrest in 1978. So she was arrested between 1975 and 1978. Is that correct? Bah, answer. Chapter 1977. It was in late 1970s. C'était fin 1970 ou 72. C'était après 1970 que j'ai appris la nouvelle. Donc je ne peux pas vous dire avec certitude. Donc, que ce soit bien clair so, hein, pour sure le débat, clear, le moment où vous évoquez l'arrestation hein, de votre tante, c'est pendant la période avant la prise de Phnom Penh. C'est bien ça period before the capture of Phnom Penh, is that correct? Hey, we, we, by Phnom Penh, hi. Answer. It was after the fall of Phnom Penh. C'était après la Perhaps chute de Phnom it, Penh. Perhaps uh, it was after the fall of Phnom Penh that uh, she après disappeared. C'était oh. après la chute de Phnom Penh. It was after the fall of Phnom Penh. C'était après la chute de Phnom Penh. Monsieur le Président, j'en ai terminé uh, compte du temps de mes questions. Also given uh, the time uh, with uh, my question. President, the chamber thanks you, Mr. Miss Wooden. Thank you for coming here as a witness. Your testimony will contribute to the truth in the case. You may not be accused. You may return to your residence or to any places you wish to go. I wish you all the best. Court officer, Court officer please work with the vessel to send the witness Mihwun back to his residence or to any places he wishes to go. I thank you as well, Madame Sok Societa, the duty counsel. You may also be accused. The chamber will start to hear the testimony of witness Un Yuen. It is now appropriate time for the lunch break. The chamber will resume at 1.30 in the afternoon. Security personnel are instructed to bring Ms. Gilson Pond to the waiting room downstairs, and please have him returned into the courtroom before 1.30 in the afternoon. The court is now in recess.